je crois que Raphaël il a joué très bien le dernier an, mais il y avait un joueur qui était vraiment incroyable, que c'est Roger Federer. Et je pensais, c'est vrai que qu'après de Federer, <rire> le prochain numéro 1 ne sera pas Raphaël, sinon peut-être Djokovic ou Murray, je ne sais pas, parce que quand il est en arrière un, un très grand joueur comme Federer, qui est fatigué de être toujours en arrière, non J'ai dit beaucoup de fois, oh, peut-être qu'il sera le, le meilleur numéro 2 mondial de tous les temps. Maintenant qu'il est numéro 1, je crois qu'il va trouver le, la, la manière de, de rester là, parce qu'il joue pour cette chose, pour, pour devenir numéro 1 longtemps, pour gagner des grands chelems, comme ça. Avec l'arrivée de Moura et de Djokovic, il va essayer de le lever la place, mais lui, il va, se, va agarrer beaucoup pour, pour la tenir. Do you love the city of Paris? <laughs> Do I love the city? <laughs> That's the first question. J'adore la ville de Paris, oui. J'aime Paris. Yes, I love it. Parce que c'est en France, tout simplement. On peut toujours trouver quelque chose à faire. I've never been to Moulin Rouge, but I'm sure that if I had gone there, but I probably love for that reason. Si tu devais demander quelqu'un en mariage, une fille en mariage à Paris, ce serait où Euh. Au bout de l'île Saint-Germain Euh. Well, it wouldn't be in Bercy or Roland Garros, that's for sure. Euh. Au Mont-Saint-Michel. <laughs>